இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ பற்றி பார்க்கலாம் பிளான்ட் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது டூ டைப்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து மெரிஸ்தமேட்டிக் டிஷ்யூ அனதர் ஒன் இஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ மெரிஸ்தமேட்டிக் டிஷ்யூ பற்றி பார்த்தாச்சு இந்த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது இன்னும் டூ டைப்ஸாக இருக்குது சிம்பிள் டிஷ்யூ அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ பற்றியும் பார்த்தாச்சு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூவை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் செல்ஸ்னால மேட் ஆகிருக்கும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ்னால மேட் ஆகிருக்கும் இதே இது சிம்பிள் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது ஹோமோஜினியஸ் டிஷ்யூ இது எல்லாமே வந்து ஒரே செல்ஸ்னால வந்து மேட் ஆகிருக்கும் பட் ஆனால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட செல்ஸ்னால மேட் ஆகி அது எல்லாமே வந்து ஒரே ஃபங்க்ஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து இட் ஒர்க் ஆஸ் அ சிங்கிள் யூனிட் அண்ட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூவில் பேரன் கைமா செல்ஸும் ஸ்லீரன் கைமா செல்ஸும் இருக்குது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட செல்ஸ் வந்து இருக்கா ஆனால் கோலன் கைமா செல்ஸ் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகி இருக்கும் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்காது அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ ஆர் சைலம் அண்ட் ஃப்ளூயம் ஜைலம் ஜைலம் இஸ் அ கண்டெக்டிங் டிஷ்யூ இது எதை கண்டெக்ட் பண்ணணும்னா வாட்டர் ஜைலம் எதை கண்டெக்ட் பண்ணும் ஃப்ளூயம் எதை கண்டெக்ட் பண்ணும் சப்போஸ் டவுட் வரலாம் to avoid that better எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜைலம் அப்படின்னா வாட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது வி கேன் ஏபிள் டு அவாய்ட் த கன்ஃபியூஷன் இட் வில் கண்டெக்ட் வாட்டர் மினரல் நியூட்ரிஷியன்ஸ் மினரல் நியூட்ரிஷியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம சாயிலில் உரம் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைம் தண்ணி ஊற்றும் போது இந்த வாட்டரோட சேர்ந்து அந்த உரத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷியன்ஸும் வந்து பிளான்ட் எடுத்துக்கும் இட் வில் மூவ் அப்வர்ட் ஃப்ரம் த ரூட் டு த லீவ்ஸ் ஸோ கீழேருந்து வந்து மேலே போகுது This xylem it gives the mechanical support to the plant body. இந்த ஜைலம் வந்து எதனால் கம்போஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஜைலம் ட்ரக்கீட் ஜைலம் ஃபைபர் ஜைலம் வெசல் அண்ட் ஜைலம் ஃபேரன் கைமா ஃபஸ்ட்டு ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸ் எலாங்கேட்டடாக டியூப் லைக் மாதிரி இருக்கும் இட் இஸ் அ டெத் செல்ஸ் அந்த செல்ஸில் ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருக்காது ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிறது சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் இது வந்து ஆப்சன்ட் ஆகி இருக்கும் அதனால் டெட் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதோடைய வால்ஸ் வந்து ஹார்டாகவும் திக்காகவும் இருக்கும் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் மீன்ஸ் செகண்ட்ரி வால் வந்து லிக்னின் அப்படிங்கிற பாலிசாக்ரைட்ஸ்னால மேலானதுனால இதுக்கு வந்து லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் இருக்குது அண்ட் என்ஸ் அதாவது இந்த எலாங்கேட்டட் அண்ட் டியூப்லெக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸ் இதோடைய என்ஸ் வந்து சாப்பரிங் அதாவது என்ஸ் போக போக ஷார்ட் ஆகிக்கிட்டே வரும் அண்ட் ஷார்ட் ஆனாலுமே வந்து பாயிண்டடாக வந்து இல்லாமல் பிளண்டாக இருக்கும் ஆர் சிசல் லைக் அண்ட் டிவாய்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வந்து இருக்காது இட் ஹேஸ் அ லார்ஜ் லுமன் லுமன் அப்படிங்கிறது ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் அதில் எந்த ஒரு கண்டென்ட்டும் இருக்காது சைலம் ட்ரக்கீட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து வாட்டரை கண்டெக்ட் பண்ணும் பிளான்ட்டுக்கு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டை கொடுக்கும் ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸ் வந்து எலாங்கேட்டடாக டியூப் லைக் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதோடைய வால்ஸ் வந்து திக்காகவும் ஹார்டாகவும் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் சரி உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து ஜைலம் லாங்கிட்டுனல் செக்ஷன் ஜைலம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன்னு இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு சின்ன டைக்ராமாக கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸில் வந்து ஒரு ஃபைவ் திக்கனிங்ஸ் வந்து இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் அனுலா ரிங் ஃபார்ம் அது டியூப் லைக் மாதிரி இருக்குது அந்த டியூப் லைக்கில் இந்த மாதிரி ரிங் ரிங்காக இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து திக்கனிங்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ரிங் இருக்கிற இடத்துல இன்னொன்று வந்து ஸ்பைரல் அது வந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பைரல் அதில் மட்டும்தான் வந்து திக்கனிங்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸ்கேலரி ஃபார்ம் தட் மீன்ஸ் லேடர் ஸோ டியூப் லைக் இது இல்லை லேடர் ஏணிப்படி மாதிரி இருக்குது அங்கே மட்டும்தான் வந்து திக்கனிங்ஸ் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரெட்டிகுலேட் ரெட்டிகுலேட் அப்படின்னா நெட் லைக்கு இந்த டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு நெட் லைக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணதில் மட்டும்தான் அந்த ரெட் கலரில் மட்டும்தான் வந்து திக்கனிங்ஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்த ஒன் பிட்டர் பிட்டு பிட் அப்படின்னா குழி குழியாக இருக்கிறது ஸோ அந்த டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த பிட் மாதிரி இருக்குல்ல அதை தவிர்த்து மற்ற இடத்துல வந்து திக்கனிங்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தான் ஒரே டயக்ராமாக வந்து ஜைலம் லாங் டூனல் செக்ஷன் ஜைலம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை பார்த்துட்டு அதை பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம்
வைடான சென்ட்ரல் லுமன் வந்து இருக்கு லுமன் அப்படிங்கிறது ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இது வைடாகவும் சென்ட்ரலில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு ஜைலம் ட்ரக்கிட்ஸில் வந்து லார்ஜ் லுமன் இருக்கிறத பார்த்தோம் இந்த ஜைலம் வெசல் வந்து டெட் செல்ஸ் இதில் ப்ரோட்டோப்ளாசம் வந்து இருக்காது அதாவது சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்காது அதனால் வந்து நோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இந்த ஜைலம் வெசல் வந்து லாங்கிடியூடினல் சீரீஸில் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் போது in which the partition wall that means transverse wall transverse wall அப்படிங்கிறது இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கும் இல்லையா அந்த வால்ஸ் வந்து பர்ஃபோரேட்டட் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய செல் வால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா லைசிஸ் ஆயிடுது டிசொல்யூட் ஆகி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ த என்டைய ஸ்ட்ரக்சர் லுக் லைக் அ வாட்டர் பைப் நமக்கு வாட்டர் பைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஓட்டை இங்கே ஒரு ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ட்ரான்வர்ஸ் வாலே பர்ஃபரேட்டட் இல்லாமல் போச்சு அப்படிங்கிறப்ப அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் டியூப்லிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல ஓட்டர் இருக்குன்னா அது வாட்டர் மைப் மாதிரி இருக்குது இந்த ஜைலம் வெசலுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து வாட்டரை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை பிளான்ட்டு கொடுக்குறது ஜைலம் பேரண்ட் கைமா இது வந்து லிவிங் செல் அண்ட் இதோட செல் வால் வந்து தின்னாக தான் இருக்கும் இதோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டார்ஜை ஸ்டோர் பண்ணுறது ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறது சரி இப்போது இந்த ஜைலமில் என்னென்ன கம்போஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு மொத்தம் நாலு இது பார்த்தோம் ஸோ இந்த நாலு இதுலேயும் வந்து நம்ம படித்து எழுதும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் எழுதுறதுக்காட்டி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதில் எழுதியிருக்கேன் எது வந்து டெட் செல்ஸாக இருக்குது எது வந்து லிவிங் செல்ஸாக இருக்குது டெட் செல்ஸ் வந்து ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸ் அண்ட் ஜைலம் வெசல்ஸ் டி வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லிவிங் செல் அப்படிங்கிறது ஜைலம் பேரன் கைமா டெட் செல்ஸ்னாலே வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வந்து இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜ் லுமன் எதில் இருக்கும் வைடான சென்ட்ரல் லுமன் எதில் இருக்கும் லார்ஜ் லுமன் வந்து ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸில் தான் இருக்கும் வைடான சென்ட்ரல் லுமன் வந்து ஜைலம் வெசலில் இருக்கும் எது வாட்டரை கண்டெக்ட் பண்ணும் ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸோ ஜைலம் வெசலோ டிவி இதே தான் எங்கள் டெட் செல்ஸில் வந்து பார்த்தோம் டிவின்ட்டு அண்ட் எது வந்து ஸ்டார்ஜ் அண்ட் ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா ஜைலம் பேரண்ட் கைமா ஸோ பேரண்ட் கைமா எப்போவுமே வந்து ஸ்டார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செல் வால் வந்து எதில் திக் அண்ட் ஹார்டாக இருக்கும் எதில் தின்னாக இருக்கும் திக்காக இருக்கிறது ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸில் தின்னாக இருக்கிறது இந்த ஜைலம் பேரண்ட் கைமாவில் அண்ட் செல் வந்து எலாங்கேட்டடாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதிலோட எண்ட்ஸ் வந்து எங்கே பிளெண்டாக இருக்குன்னா ஜைலம் ட்ரக்கீட்ஸில் எங்கே பாயிண்டடாக இருக்குன்னா ஜைலம் ஃபைபரில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப் பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடக்கூடாது ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ இது வந்து மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் செல்ஸ்னால மேட் ஆகி அண்ட் இட் ஒர்க் டுகெதர் ஆஸ் அ சிங்கிள் யூனிட் இந்த ஃப்ளோயம் வந்து கண்டக்டிங் டிஷ்யூ எதை கண்டக்ட் பண்ணும்னா ஃப்ளோயம் வந்து ஃபுட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த ஜைலம் வந்து வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணும் ஓகே இந்த ஃப்ளோயமில் வரக்கூடிய ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் சீவ் எலமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் ஃப்ளோயம் ஃபேரன் கைமா அண்ட் ஃப்ளோயம் ஃபைபர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சீவ் எலமெண்ட்ஸ் சீவ் எலமெண்ட்ஸில் த கண்டக்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டிங் எலமெண்ட்ஸை கலெக்டிவ்லி கால்ட் ஆஸ் அ சீவ் எலமெண்ட்ஸ் சீவ் எலமெண்ட்ஸில் வந்து சீவ் டியூப்ஸ் அண்ட் சீவ் பிளேட்ஸ் வந்து இருக்குது சீவ் டியூப்ஸ் அப்படிங்கிறது எலாங்கேட்டடாக ஒரு டியூப்லெக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஸோ டியூப்லெக் ஸ்ப்ளெண்டர் செல்ஸ் பிளேஸ்ட் என் டு என் அதாவது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும் ட்ரான்வர்ஸ் வால் அட் என்ஸ் என்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரான்வர்ஸ் வால் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா அந்த வால்ஸ் வந்து பர்ஃபரேட்டட் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய செல் வால் வந்து டிசொல்யூட் ஆகிருக்கும் லைசிஸ் ஆகிருக்கும் செல் வால் இல்லாமல் அந்த இடத்துல வந்து ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ சீவ் பிளேட் இந்த இடத்துல வரக்கூடியது தான் சீவ் பிளேட் சீவ் பிளேட்டுன்னே சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம மாவெல்லாம் சளிப்போம் பார்த்தீங்களா அப்போ அதில் வந்து ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இங்கே ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கிறதுனால வி கால் இட் அ சீவ் பிளேட் இந்த சேஃப் டியூப் வந்து எலாங்கிட்டடாக இருந்துச்சு இல்லையா இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபுட்டை ட்ரான்ஸ்லொக்கேட் பண்ணுது ஃபுட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இதோடைய வேலையே ஃப்ளோயத்தோட வேலையே ஸோ ஃபுட்டை எங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்லொக்கேட் பண்ணுதுனா லீவ்ஸ் லீவ்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணதை லீஃப்பில் இருந்து பிளான்ட்டோட ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனுக்கு ட்ரான்ஸ்லொக்கேட் பண்ணுது மூவ் பண்ணி வைக்கிது செகண்ட் ஒன் கம்பேனியன் செல்ஸ் இந்த கம்பேனியன் செல்ஸ் வந்து ஒரு எலாங்கேட்டடான செல்ஸ் இது
ஃப்ளோயம் ஃபேரன் கைமா வந்து லிவிங் செல்ஸ் இதே தான் ஜைலம்லையும் பார்த்தோம் ஃப்ளோயம் ஃபேரன் கைமா வந்து லிவிங் செல்ஸில் ஃபேரன் கைமா அப்படின்னு வந்துட்டாலே வந்து அது ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும் இந்த லிவிங் செல்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அதில் வந்து சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் அதாவது சைட்டோப்ளாசத்தையும் நியூக்ளியஸ்லேயும் சேர்த்து ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கும் ஃபோர்த் ஒன் ஃப்ளோயம் ஃபைபர் ஃப்ளோயம் ஃபைபரில் வந்து ஸ்லீரன் கைமட்ட செல் திஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த primary and secondary phloem that is called as a phloem fiber idhil irukkoodiya cells vande elongated ah lignified lignified abdingra po and the secondary wall vande lignin abdingra polysaccharides nala made a irukum and this provide a mechanical strength to plant body ஓகே காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூவில் ஃப்ளோயம் பற்றி பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் ஆன் மை சே